Sa pagkakatong ito, inahis ko pong palakasin ang loob ng bawat naririto. Lalo na ngayong medyo may habag at awa ang Diyos. Pabuti buti na ang ating sitwasyon. Gaya na rin ng sinasabi ng mga eksperto na ang curb ay magpa-platen by the end of September. Hopefully, hanggang sa ang vaccine ay lumitaw, ayon na rin sa kanila at least nawato pa rin nila ang kanilang mga pangako upang ang lahat ay maibalik na sa normal. Gustong gusto na nating maging normal. Kakain ka nga sa labas, hindi ka pa rin masaya kasi para kayong dama. Nandito ka, nandyan siya. Kahit na pa mag-asawa kayo o magkapatid o kasama sa bahay, nandito ka, nandyan siya. Yun ang hindi ko naintindihan. Sana tatanungin kung magkasambahay o magpapamipamilya. Pwede naman siguro marahil yon, Pero wala tayong magagawa dahil iyan ang nakasaad sa batas. Sa pagkakataong ito ay uh, napapanahong ating tingnan kung ano yung mga naiimbak ng Diyos sa atin. I'm talking about your potential and our potential because deep within you is what the Bible says, greatness. We might not know this, but it is true. Ilagay na lang natin sa natural. Tayong mga Pinoy, binansagan tayong resilient. Ano mang problema, bagyo, kalamidad, ang daanan, <coughs> nagbabounce back tayo. Bumabangon tayo. Hindi lang dahil likas natin yan. Meron akong gusto sana na narito na masilip nating lahat at tignan kung ano yung nandoon sa atin. Isang potensyal. Malinaw na nakasaad sa Biblia, greater is He that is in you. Diyan pa lang. Meron ng greatness sa iyo. Hindi ka nag-iisa. What makes you strong, what makes you powerful, what makes you an overcomer, it's because there is greatness in you. And I'm talking about the resurrection power that now lives among us. Kung hindi ito sa kanya, sa mga problema ang pinagdaanan natin, baka hindi ko alam kung ano na nangyari. Thankful tayo dahil nakilala natin siya. Nagpakilala siya sa atin. Naranasan natin siya. At ang kanyang buhay ay kasalukuyang nagtatrabaho ngayon sa atin. Kung kaya't kahit na minsan may mga palong hindi natin naiintindihan at naunawan yung bawat detalye ng mga pinagdadaanan natin pero nagtataka ka, bakit lilipas ang araw? Nakatayo ka pa rin. Darating na naman ang kinabukasan at lilipas na naman ang isang araw, nakatayo ka na naman. I believe, yan ang Panginoon na nasa atin. Huwag nating masyadong i-highlights yung mga lungkot. Huwag natin masyadong i-highlight yung mga wala pa. Huwag natin masyadong i-highlight yung mga minsang namimiss natin. Huwag natin masyadong i-highlight yung mga problema, mga pangangailangan. May panahon yan. Marahil hindi pa natin ito lubusang nakikita pero may panahon yan. Isa sa mga pinaka-greatest concern ng Diyos ngayon na nakikita ko sa iglesia at sa ating lahat ay ang tao, ay ang iglesia, ay ang makilala siya. Palagi kong ginagamit ang salitang makilala siya dahil napakasimpleng sabihin gusto ko siyang kilalanin pero hindi naman tayo gumagawa ng hakbang para kilalanin natin siya. We don't seek Him at all. Wala tayong oras sa dasal, wala tayong oras na manahimik, 
makinig. Wala tayong oras sa medyo magbulay at magpreno-preno ka sa maraming abala, maraming pinagkakakitaan, maraming trabaho. Bandang uli. Babalik at babalik ka pa rin doon sa realization, Diyos lang talaga ang nagbibigay ng tunay na kapahingahan, kasapatan sa buhay natin. With all the success the world can give you, I want you to pay attention, all of you, please, na nawawala sa sarili. With all the money you dream to have in your hands, my brother, please, that is not our priority in life. We thank God. Blessings are there to support us and to provide our need. Pero hindi diyan umiikot yung purpose, yung dahilan bakit tayo nag-e-exist. <coughs> Somebody say Amen. Hallelujah. Kaya nga eh, ang image na meron tayo nang inilagay ng Diyos ang tao sa lupang ito, sa mundong ito. Huwag ninyong kalimutan ito, yung image niya, daladala natin. Hindi ganun kasimple yan. It's not an easy thing for you to understand and to just believe, yes, I'm created after the image and the likeness of God. But my friend, nang nilagay tayo ng Diyos sa mundong ito, alalahanin natin, sangkap natin, bahagi natin ay yung kanyang divine DNA, yung kanyang wangis, yung kanyang imagine sa atin. So paano ka makakalimot na alam mong ang lahat ng nasa iyo na taglay mo ngayon ay galing lang sa kanya at nakadepende sa kanya? Kahit na may dominion pa tayo sa lahat ng bagay sa mundong ito, kahit na nasa iyo na ang lahat, nasa iyo na ang Garden of Eden, pero alalahanin mo ang isang palatandaan na inilagay ng Diyos sa iyo at sa akin kung bakit ikaw at ako ay hindi lang nabubuhay sa tinapay o sa mga material na bagay na dulot ng sanlibutan ito, kundi sa Diyos, sapagkat in Him we live, in Him we move, and in Him we have our being created after the image of His likeness. Kaya nga, salamat sa Panginoon nang pinarito niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi sa anyong tigre. Hindi sa anyong elepante. Hindi sa anyong uh, tupa. Hindi sa anyong kung ano pa bang animales, kundi nang pinarito niya ang kanyang bugtong na anak. Pakinggan mo ito. Anyong tao siya. And so therefore, ang intensyon ng Diyos na i-redeem at ibalik sa Kanya ay yung nilikha at nilalang niya ayon sa Kanyang wangis na pilit na humihiwalay sa Kanya dahil sa so-called freedom. But it is impossible. Freedom is not the way you thought, the way you think. Kala kasi natin kapag pinag-uusapan freedom, <coughs> basta yung gusto kong gawin, walang makakapagpigil, walang makakakontra sa akin dito kung masaya, huwag mo kong pakilaman. Pero ang totoong kalayaan ay ang tayo ay masayang nakapaglilingkod at nakalalapit sa Kanya na walang humihila sa atin para hindi natin magawa yung mga bagay na alam natin ito ang kalooban at nilalayo niya para sa atin. Naunawaan niyo yun? Sa bagay na yun ay dapat na yung tingnan mabuti. Yan ang kalayaan. Masasabi kong bihag ka kung wala kang appetite sa Diyos. May appetite ka sa mundo, may appetite ka sa sarili, may appetite ka dyan sa kasalanan, pero sa Diyos, wala kang appetite. Iyon ang bandage. So, huwag mong sabihin sa akin, ang freedom ay yung magagawa mo, ang gusto mong magawa, hindi yan freedom. Ang tunay na kalayan, kapatid, ay ang tao, hindi siya pwedeng 
pigilan ni Satanas o i-chain o i ni Satanas sa paglapit niya sa Diyos, sa paglilingkod niya sa Diyos, sa pagmamahal niya sa Panginoon. I hope you understand. Now, speaking about your potential, you must remember that image and likeness that is in us. Alam mo, pinangalagahan dito ng Diyos sa buhay natin. Itong kanyang binalikan. Dahil nilikha ka ayon sa kanyang wangis, kaya nga hindi niya pwedeng i-abandon ang tao na ganun na lamang na pagkatapos niyang mawala ay tuloy-tuloy ang kapahamakang mararanasan nito. Hindi, gumawa ng hakbang ang Diyos upang ang tao ay muling maibalik sa kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pagparito ng kanyang bugtong na anak. Uulitin ko, sa anyong tao. Hindi po sa anyong elepante. Hindi po sa anyong pusa. Kundi sa anyong tao. Bakit? Sapagkat tao ang kanyang inililigtas. Katakata ka nang siya'y namatay at pagkatapos magbangon siyang muli sa kamatayan. Hindi ba niyo napansin? Taglay pa rin niya ang anyong tao. Di sana natapos na niya yung plano ng Diyos as para salvation is concerned, as para the redeeming grace is concerned. Eh di sana bumalik na siya doon sa kanyang anyong Diyos. Pero hindi. Nakita natin ang kasaysayan ng sinabi niya kay sa Tomas, ay kay Tomas, do, Tomas, the doubting Thomas. Halika, isuot mo ang iyong mga daliri sa aking tagilirian at tignan mo ang butas sa aking mga kamay. Nagpapatunay na si Jesus kahit na siya nasa glorified body na. Kung tutuusin, pwede naman niyang taglayin ang anyong Diyos. Pero bakit pinili pa rin niya ang anyong tao? In spite na siya nandoon na sa kanyang resurrection, resurrection form, sa kanyang resurrected body. And yet, tao pa rin. E dapat sana, mas matingkad. Wala na sana yung sugat. Wala na sana. Pero bakit nandyan pa rin, kapatid? Ganyan ka. Ganyan ako kamahal. Hindi niya tayo iiwanan hanggat hindi tayo ipipisan muli sa kanyang pagbabalik. Ganyan ka at ako binibigyan ng assurance na handa siyang makisama sa atin. Handa pa rin niyang taglayin yung anyong tao hanggang sa katapusan. Hanggang sa tayo ay episan sa kanya. That's how precious and that is how important you are before God. Somebody say Amen. And God gave us dominion other than He created us after His image and likeness. He gave us what? Authority. And so, you reign in life. Romans 5 says, you reign in life. You don't allow anything outside the God-given source to rule you or to dominate you. You reign in life. Hindi ko pa hihintulutan alinmang bagay na pwedeng sisikil at dadaig doon sa buhay na meron ako. I reign in this life. Emotionally, I reign in this life. Wala ka sa mood, yet you reign, my brother. Huwag mong sabihin sa akin, wala kang ganang makinig. Huwag mong sabihin sa akin, wala kang ganang magbasa ng banal na kasula. Huwag mong sabihin sa akin, napipilitan ka lang at wala kang gana. Pero tingnan mo sarili mo. Kung manonood ka ng basketball o ng favorito mo ng sports, bakit may gana ka? Kung gagawin mo yung mga bagay na naaayon sa yung pita ng laman, bakit may gana ka? Bakit kung sa Diyos, ang hirap yatang sabihin mong merong kang dominion at kaya mo? Kaya mo! Kung nakakaya mo yun, kaya mo rin. You have the dominion. 
Come on. Please, don't say amen. I want you to believe this. And I want you to exercise this. Pagkatapos ito, pagkatapos inyo nanood, pagkatapos nating narito, haharap kayo sa sitwasyong yan. Sasabihin mo, kaya kitang harapin, hindi mo ko pwedeng daigin. You emotions, under ka sa ilalim ng aking pamamahala. <coughs> Why are you so discouraged? Why are you so quiet? Why are you so downcast? Why are you so depressed within me? Yan ang sabi ni Paul. Arise within me. Bless the Lord of my soul. I will yet hope in the Lord. And I will yet praise Him. Wow! That is what? Dominion. Tingnan nyo ito, no? Meron akong babasahin. Ang sabi po ni Pablo, Ako'y binigyan ng Diyos ng isang <coughs> kapansanan. Tingnan mo yung katabi, sabi mong kapansanan. Ako'y binigyan ng Diyos ang isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing. Okay na sana kung kapansanan lang sa katawan, kaso dinugtong pa yung nagsisilbing sugo ni Satanas. So it is not just merely thorns, but messenger from Satan. Upang ano, pahirapan ako. Ang dahilan, sabi niya, at nang sagayoy, hindi ako maging palalo. Alam mo, hindi man tayo katulad ni Paul na maraming revelation, kapahayagang naranasan at nakilala ang Diyos ng palapitan, narinig si Kristo. Alam nyo, sasabihin ko ng tapat sa inyo. Hindi na natin kinakailangan pang maranasan ni Pablo yung mga ganong malalalim na hiwaga para tayo bigyan ng ton. Kahit sa kasalukuyang ito, may hiwaga kang naintindihan o nalaman. Marami kang revelation sa Diyos o wala. Kailangan pa rin natin ng tulong ng Diyos upang tayo patuloy na gawing mababa. Amen? Simple na lang. Minsan, Facebook lang, pero nagyayabang ka na, di ba? Sa media lang, nagyayabang ka na. Yan lang, yan pala nga. Kahit hindi totoo yung mga pinopost mo, pero nagyayabang ka na. Di ba? Hello? Oo. Oh. Pinagnayayabang mong nasa Norway ka, pero wala ka naman nasa Norway. Nandiyan ka lang sa Bamban. Pinagnayayabang mong nasa Switzerland ka, pero kung saan-saan ka lang. Photoshop, di ba? So, anong, ano, ano ang purpose mo para sabihin mong, look, tingnan nyo nariting ko. Kayo hindi pa nakarating dito. Siguro, I think, uh, wala naman po akong against doon sa mga gusto nyo i-post dahil gusto nyo i-share yung saya ninyo at gusto nyo i-share yung victory ninyo, gusto nyo i-share yung nararamdaman ninyo yung saya sa inyo, baka friends, walang mali dyan, uulitin ko, walang mali dyan. Ang mali lamang ay kung ginagawa mo yon para sabihin mong mas angat ako kaysa sa inyo, ibang usapan na yon Nasabi ko lamang po ito bilang isang halimbawa, hindi mo na kinakailangan pang maranasan ang mga naranasan ni Pablo ang mga bagay na malalalim patungkol sa kapahayagan niya kay Kristo upang ikaw ay bigyan ng ton. Talagang dapat tayong bigyan ng ton. Dahil likas sa tao ang mayabang. Iba nga lang klaseng ton marahil. Sapagkat kung hindi tayo tutulungan ng Diyos, baka talaga tuluyan na tayo nangawala at nangalaglag. Dahil sa sobra na rin nating ano, pagmamataas, pagiging makasarili, pagiging bilib sa sarili. Are you listening? Alam mo, sabi ni Pablo, tatlong beses kong itong dinalangin at alisin. Ngunit ang sagot lang niya, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay Mahina. Narinig ninyo? Kaya bunggal akong pinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo akong madama ang kapangyari ni Kristo dahil kay Kristo. Walang halaga sa akin. Narinig ninyo? Walang halaga sa akin kung ako'y mahina. 
Pahirapan ko tsain usigin at magti sapagkat kung kailan ako lalong mahina at saka naman ako nagiging malakas. Tingnan ninyo, anong ibig kong sabihin dito? Nakikita ninyo yung greatest potential na meron tayo. Minsan, ang krisis pa, ang kahirapan pa, ang pagsubok pa, ang nagiging daan para lalabas yung grasya ng Diyos na nakatago sa atin. Minsan yan pa ang nagiging daan para lilitaw yung ating mga nakatagong potensyal. Tingnan mo si Jabez. Sumpa ang kanyang kapanganakan. Pero, wow! Dahil sa kahirapan, nilabanan niya yon, Lumabas ang tunay na destiny ni Jabez. Jabez. Nilabanan niya yon. Ang sabi niya, Woo! Hindi ako ito. Hindi ako dito tinalaga ng Diyos. Hindi ang aking destiny ito. No way. So, wag ninyong i-embrace yan. Huwag ninyong isakamb yan. Kahit nakikita pa ninyo, yan ang naririnig ninyo. Please, bumangon kayo at tumayo kayo at sabihin ninyong ang plano ng Diyos ang mangyayari sa akin. Ang mga pangarap niya sa buhay ko ang magaganap. And His plan for me is to bless me, give me success, and not to harm me. Tell somebody not to harm me. Say amen. Not to harm me. You know, crisis will help us find solution and discover who you are. Kung ang tao, hindi lang mawala ng pag-asa, huwag lang ma-discourage, may solusyon na naghihintay. Oh! <clears throat> Kung hindi ka lang padadala, sit there and die because ketongin ka, because you are rejected, it's because you are nobody, wala kang mangyayari sa'yo. Pero kung sinabi mo, ano magagawa ko? Kung ako'y mananatili dito, mamamatay lang ako. Bakit hindi ko subukin to Bakit hindi ko gawin ito? Meaning to say, wag kang mawala ng pag-asa. Alam mo, nilikha ka sa wangis ng Diyos. May greatness sa iyong kaloob-looban. Greater is He that is in you than He that is in the world. Mawala na yan, pero maipapalit si Yahweh. Somebody say, Amen. Ooh, I hope you understand. Crisis will always help you discover your greatest potential. Wala namang garantiya sa mundong ito, di ba? Not even our next breath. Not the future of the nation. Everything can be shaken. Kahit na ina-expect na nating mag-back to normal na tayo, not in the distant future. Ha. But I do believe we need to do some serious, serious, wag ka matulog, reflecting in the midst of crisis and learn some very important and serious lesson. Hallelujah. Praise Jesus. Huwag mo nang i-blame yung sarili mo. Huwag mong i-blame ang pinanggalingan mong klaseng pamilya. Huwag mong i-blame ang biological parents mo. Huwag mong i-blame ang environment mo. Walang kasalanan yan. Minsan nga, nang nakita ng mga alagad, yung lalaking ipinanganak na bulag, tinanong nila si Jesus, Rabbi, sino ang, mga, sino ang may kasalanan? Nanay niya? Magulang niya? Sino, Lord? Bakit siya naging bulag? Anong sabi ni Jesus? Huwag ninyong pagdebatihan kung sino may kasalanan. Ang importante narito ako upang ihayag ang kalwalati ng Diyos. Iyan ang point ko dito. Huwag mo nang tingnan ang background mo. Huwag mo nang tingnan ang pinanggalingan mo. Huwag mo nang i-blame sa kanino man. But to reveal what? The glory of God. Yan ang sabi ni Jesus. To reveal the glory. That's the purpose. 
There's some potential in you that you do not know. Don't feel weak. Don't accept being weak. You're not nobody. You're beloved. You're accepted. You're special. You're peculiar. Come on. I hope you understand that. No? Yan ang ginawa kasi ng tao sa atin sa mundong ito. No? Yan. <coughs> Oh. Pag meron ka nakitang maganda sa TV, sana ganun ako, nagkakamparison. Kaya, tingnan niyo yung mga maninikin sa mall. Hindi naman sila naglalagay ng maniking na butad o, o pangit ang katawan. Pag naglagay ng maniking dyan at imomodel yung damit, talagang mahihikayat ka na bumili dahil parang na-imagine mo ang sarili mo na kapag binili mo yung damit na yan, ikaw yon Pero nung pag mo, sinukat mo yung damit at sinot mo, bakit ang panget na humarap ka sa salamin? Kasi bakit? Meron ka kasing ano eh, nakabuong spirit of what? Comparison eh. Hi, why we? Maging katulad ko yan. No? Di ba? O oh, yan yung problema sa mundong ito, di ba? O. Oh. Pero kailangan natin ano, mahalin itong bigay ng Diyos sa atin. Hindi lahat ng maganda, hindi lahat ng mayaman ay masaya. Maraming mga artista na magaganda ang nauuwi sa kamatayan at nagsusuicide kasi bakit hindi sila happy. How I wish sana iniwan na lang yung buka niya sa iyo at katawan. Sinayang lang niya, kaso hindi pwede yun. Baka kung sakasakaling mapunta ka sa katawan niya, pareho din. Ganon din ang gagawin mo. Kapatid, wala ito sa panlabas. Nandito sa panloob. Ang tunay na tagumpay, ang tunay na victory, ang tunay na success, ay nauuna ito sa loob. Hindi nauuna sa panlabas. Pag nauna ito sa loob, magmamaterialize lamang ito sa labas. Lahat na nag-agree ay magsabing Amen. 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 So, sabi ni Jesus, the man was born blind so that the acts of God may be revealed through what happened to him. Ganon din tayo. So that the acts of God, so that the glory of God may be revealed to us. Yan. So, wag mong sabihin, born kang mahina ang ulo, mahina ang kukote. Wag mong sabihin, born kang um, uh, wala kang potential, isinilang kang uh, mababa ang IQ, isinilang kang uh, bakit? No, please. I want you to believe that God loves you unconditionally no matter who you are. You are beloved and dearly loved by God and accepted and cherished by God. Somebody say amen. amen. <coughs> oh. Every day, enjoy the day. Lipas na itong gabi ito, pasalamat na lang tayo sa ginawa niya sa bumagapon. And then tomorrow is a gift. Another gift. So you must enjoy the gift. Give high five to someone. You greet them. You bless them. You hug them. Be happy. Don't be war prick. No? Don't manipulate people. Because manipulating people will only lead you into bondage. The better to love them. Set them free. Somebody say amen. Eh kung sa araw-araw, no, yung pagising natin sa umaga, kay ganda, kay ganda, di ba? Kay ganda ng mukha na ginawa niya, ngayon lang nakita ang kagandahan mo. Salamat sa Diyos. At ako'y binago. O, binago pala ako. Kaya pala gumanda ang paningin ko sa iyo dahil hindi sa iyo, kundi ako pala ang binago ng Diyos. 
O kung ganun na, sa araw-araw, di ba? Ang saya sana mga kresyano. Every day, huwag mong i-worry yung bukas. Huwag <coughs> mong i-worry yung bukas. <laughs> Makanano ko bukas. Ay, tutuwa na ako. Tumatanda na ako. Paano yung mga anak ko? Ano? Huwag mo worry yung ngayon. Enjoy today. Enjoy, enjoy. Now, now, enjoy. Let tomorrow take care of itself. Let tomorrow worry of itself. No, you must learn to enjoy today. Today is God's present for you. <sighs> Di ba, Nesty? Oh. You're the most happiest man that I ever seen every time. I see your face. You look like being filled. Probably filled with love. <coughs> hmm? Amen. Praise the Lord. John Cornell, be happy. Don't sleep, my brother. Help him be happy. Especially Madame Alice. Let's be happy every day. Don't worry tomorrow. Happy today. Eat what you need to eat. Hallelujah. And be happy. O tayo may pagsayang aldo. Pagsaya may aldong yun eh. Masaya kang yun yung aldong yun eh. Oh. Praise the Lord. God is good. Pagpalain kayo ng Panginoon, kayong mga nanonood, dito na po nagtatapos. May God bless you at patuloy nawa ang Diyos ay sumain nyo. Bukas, pasalamatan na niyo ang Diyos sa isang panibagong gift. At sa bukas na yon, i-enjoy mo yung kapwa, i-enjoy mo yung buhay mo, i-enjoy mo yung pinagkalup ng Diyos sa iyo, i-enjoy mo siya higit sa lahat. Thank you for watching. Follow us on YouTube at JOVFWC TV. The purpose of this video is to spread the gospel around the world and to encourage, equip, change people's lives through the power of God's Word. Please share, like, and subscribe to receive updates from our newest videos. God bless. Maranatha.